এখন এনজেপি স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি ঘড়ির কাটায় এখন চারটে বিয়াল্লিশ আমাদের আজকে রিজার্ভেশন আছে ওয়ান টু জিরো ফোর টু শতাব্দী এক্সপ্রেসে শতাব্দী এক্সপ্রেসের সিসিতে চেয়ার কারে তো ট্রেন এখনও দেয়নি ট্রেন দেবে আর কিছুক্ষণের মধ্যে অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে আজকে আমাদের শতাব্দী এক্সপ্রেসে এই এনজেপি থেকে হাওড়া যাওয়ার সমস্ত অভিজ্ঞতা শেয়ার করব এই ভিডিওটাতে সঙ্গে থাকবেন এই ট্রেনে দুটো এক্সি এক্সিকিউটিভ কোচ আছে দশটা চেয়ার কার আছে আর একটা আছে ভিস্টাডম কোচ ঘড়ির কাটায় এখন সাড়ে পাঁচটা পাঁচটা তিরিশ আর আমাদের ট্রেন কিন্তু একদম রাইট টাইমে ছেড়ে দিয়েছে এর পরের স্টপেজ হচ্ছে কিষানগঞ্জ এখান থেকে প্রায় সাতাশি কিলোমিটার ডিস্টেন্স এনজেপি থেকে আর কিষানগঞ্জ পৌঁছাবে মোটামুটি ওই সাড়ে ছটা নাগাদ ছটা আঠাশ দেখাচ্ছে টাইম সাড়ে ছটা নাগাদ পৌঁছাবে আজকে শতাব্দীতে চাপলি আর আগের দিন বন্দে ভারতে আমরা এসছি তো কোনটা বেশি ভালো লেগেছে অবভিয়াসলি বন্দে ভারত কারণ শতাব্দীতে চেপেই আমার একটা মানে বাজে অনুভূতি হলো শতাব্দীতে চেপে বলছে বাজে অনুভূতি ট্রেন যেখানে এত টাকা ভাড়া নিচ্ছি এবং কোচের দিক থেকে দেখতে গেলে বন্দে ভারত অনেক ভালো জানি না এবার কতদিন এটা মেনটেন করবে কারণ আমরা তো পানের পিক ফেলতে ওস্তাদ এটা হচ্ছে না আমরা আমরাও তো পানের পিক ফেলতে ওস্তাদ না সেটা হচ্ছে ব্যাপার যে আমরা কবে পানের পিকটা ফেলবো সেটা হচ্ছে ঘটনা যাবে ফেলবো সেদিন থেকে আর বন্দে ভারত বন্দে ভারত থাকবে না যাই হোক তো শতাব্দীতে চেপে এমনি কোচ ভালো সিটগুলো এমনি ঠিকঠাক ইনক্লাইন্ড হচ্ছে কিন্তু বন্দে ভারতের ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এর থেকে অনেকটাই ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের দিক থেকেও বন্দে ভারত অনেকটা ভালো ট্রেন শতাব্দীতে লেগ স্পেস মোটামুটি ভালো সিটের আর এটা হচ্ছে পা রাখার জায়গা সামনে একটা বটল হোল্ডার রয়েছে এখানে কিছু রাখা যাবে আর এটা হচ্ছে খাবার রাখার জন্য এটা খুলে খাবার রাখতে পারি আমরা সিটটাকে হেলানো যায় এটা এই লিভারটা দিয়ে হেলানো যায় আর এটা হচ্ছে হ্যান্ড রেস্ট আর ওপরে ওখানে লাগেজ রাখার জায়গা আমাদের সুটকেস রাখা আছে আর এটা হচ্ছে রিডিং লাইট যেটা এখন জ্বলছে না ট্রেন ছাড়তেই প্রথমে যেটা আমাদের দেওয়া হলো এই পাঁচশো এম এলের জলের বোতল তো দশ টাকা দামের জলের বোতল দিয়েছে এক লিটারের দেয়নি কেন দেয়নি জানি না মোট কথা হয়তো জল 
মাঝাচ্ছে খুব ভালো উদ্যোগ এটা কিন্তু যাই হোক পাঁচশো এম এলেরই জলের বোতল পেয়েছি আমরা জানি না এর ভবিষ্যতে আরও জলের বোতল পাওয়া যাবে কিনা তো পাঁচ টাকা জলের বোতল হয় না না আমি একটা কথা বলছি যদি ধর এ জল কারো তেষ্টা পেয়ে গেল এটা শেষ হয়ে গেল তখন সে কী করবে আর পাওয়া যাবে জলের বোতল না পাওয়া যাবে না কি অদ্ভুত না অ্যাটলিস্ট এক লিটারের বোতল দেওয়া উচিত ছিল যে হারে ভাড়া নিচ্ছে তার তোলে না তো যাই হোক যা পাওয়া গেছে তাই লাভ কিরে তোর ঠান্ডা লাগছে তুই মাফলার ফাফলার বেঁধে নিচ্ছিস হ্যাঁ কি অবস্থা দেখুন একবার সকালবেলা আমি সোয়েটার পরে বেরোয়নি তো বললো না আমার শীত লাগছে তো যাই হোক জ্যাকেটটা পরে নিয়েছে না না ঠান্ডা পড়েছে ঠিকই কিন্তু যাই হোক সোয়েটার পরার মতো অত ঠান্ডাও পরে নি হ্যাঁ না পড়ছে ঠিকই আসলে এনজেপিতে একদম পাহাড়ের নিচে তো একটু ঠান্ডাটা বেশি তো ওকে দেখে না মানে সত্যি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একদম শীতের পোশাক মানে তোকে দেখে মনে হচ্ছে যে শীত শীত যদি দেখেন এসছি না শুধু সেটা তো বটেই তার সাথে শীতটা আসছে সেটা একমাত্র তোকে দেখেই মনে হচ্ছে এই ট্রেন কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে মাঝে বিহার ডুববে বিহার হয়ে তারপরে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে ডুববে তো বিহারে এই ট্রেনটা দুটো স্টপে যাচ্ছে একটা হচ্ছে কিষানগঞ্জ আর একটা হচ্ছে বারসই তো কিষানগঞ্জ আর বারসই পেরিয়ে তারপরে আবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকে এই ট্রেন আর মালদা টাউনে দাঁড়াবে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখুন আমাদের এখন টিকিট দিয়ে গেল তো টিকিট দেওয়ার পরে আমরা সামনের যে ফুড ট্রেটা ফুড ট্রেটা নামালাম ফুড ট্রেটা নামালাম আর কি অবস্থাটা হলো এবার দেখুন দেখুন এই আমি বসে আছি এই পাটা এখানে রেখেছি আর এই ফুড ট্রেটা এতটা অ্যাকচুয়ালি ফুড ট্রে এতটা এতটা নামার কথা এতটা এতটা নামার কথা আর কোথায় নেমে চলে আসছে দেখুন মানে এটা খাবার জায়গা করে যেন সবার জায়গা করে যে দেখে বোঝা মুশকিল যাই হোক একটু পরে টিকিট এসে গেছে গরম জল আসবে চা করে খেতে হবে চায়ের জন্য গরম জল এসে গেছে আর সাথে দিয়েছে একটা ডাইজেস্টিভ বিস্কিট আর এইটা চাটা বানিয়ে খেতে হবে এখানে সুগার গুঁড়ো দুধ আর টি ব্যাগ সব কিছুই দিয়েছে বাড়িতে এরম ভাবে চা বানিয়ে খাওয়া যায় না 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 বলছি বাড়িতে আমরা এরকম আয়ার সিটিসির মতো চা বানিয়ে খাবো এরকম কি ব্যাগ দেখবি সকালবেলা উঠে আমরা বাবা আর মা বসে আছে আর তুই সবাইকে এরকম একটা করে কিট নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছি ভালো লাগে না না ব্যাপারটা হচ্ছে জলের মধ্যে গুঁড়ো দুধ দিয়ে না ঠিক পোষায় না এই হচ্ছে মানে অত অতটা অতটা গাঢ় হয় না গুঁড়ো দুধ চাইলে দেবে না বলে আমরা গুঁড়ো দুধ খেতে ভালোবাসি একটা করে গুঁড়ো দুধ দাও দেবে না জলের পরিমাণটা কিন্তু কম চল্লিশ বাজে দশ মিনিট লেটেস্ট ট্রেন এখন কিষানগঞ্জে এসে পৌঁছালো কিষানগঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে এখন
chai, I'm a salad chai, coffee. <laughs> সারাটা রাস্তা ঘুমাতে ঘুমাতে আসছে আর আমাকে যে কি ব্যাগ পাহারা দিতে হচ্ছে এই যে তাহলে তোকে সেই ইয়েতে হিরক রাজার দেশের মতো তালি মারতে হবে তুই স্টার্ট করে চলে যাবি বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়েছে দেখি ব্রেকফাস্ট এবার কি দিয়েছে আমার মনে হচ্ছে এটা দিয়েছে এটা দিয়েছে দুটো ব্রেড আচ্ছা এখানে বাটার দিয়েছে এটা আর একটা টিকিট দিয়েছে একটা টমেটো কেচাপ এটা হচ্ছে সল্ট সল্ট অ্যান্ড পেপার একটা দিয়েছে ফ্রুটি আর এটাতে দিয়েছে ভেজিটেবলস আর একটা অমলেট আর একটা স্পুন দিয়েছে বন্দে ভারতী বলো আর শতাব্দী বলো খাবার কিন্তু একই তাই না একটু অদল বদল তবে একটা জিনিস এই বাড়িতে যেমন আমরা চামচ খাই সেই চামচ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে কিন্তু এইটা আমার মনে হয় নিয়ে নেবে নিয়ে যেতে দেবে এটাকে নিয়ে যেতে দেবে নাকি তাই যাই হোক ভালো লাগছে না সুন্দর চামচ আছে চলো যাই হোক খেয়ে দেখা যাক এবার খিদে পেয়ে গেছে খুব হ্যাঁ খাওয়া খাওয়া যাবে এই হচ্ছে মাখন আর হচ্ছে পাউরুটি মাখনটা কোথায় লাগাতে হয় পাউরুটিতে লাগাতে হয় তা আমার এই ঠোঁটের যে অবস্থা ঠান্ডাতে ঠোঁট ফেটে রক্ত বেড়েচ্ছে তো ভেজলি না নিনি তা ভাবছি মাখনটাই ঠোঁটে লাগিয়ে নি একটু কী বলি সেই প্ল্যানটা কীরকম হ্যাঁ যা তা কিন্তু ভালো কিন্তু একদম এই যে প্ল্যানটা কীরকম হ্যাঁ ভালো না তো আপনারাও কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন এটা যদি মা ভেজলি না আনেন আর সাথে বাটার থাকে বাটারটা ঠোঁটে লাগিয়ে নেবেন দেখবেন একদম সুন্দর সেট হয়ে গেছে ট্রেন এখন মালদা টাউনে এসে ঢুকলো মালদা এলেই মনে পড়ে যায় 
সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ শশাঙ্কের গৌড় মালদার কথা বহুবার প্ল্যান হয়েছে মালদা ঘুরতে আসা কিন্তু এখনও আসা হয়নি খুব ইচ্ছা রয়েছে যে মালদা ঘুরে দেখার এবং মালদার ঐতিহাসিক জায়গাগুলো বিশেষ করে কভার করার তো নিশ্চয়ই খুব শিগগিরই খুব তাড়াতাড়ি মালদা আসবো এবং মালদা এলে তার ব্লগও আসবে এই চ্যানেলে তাই মালদা এলেই মালদার বিখ্যাত আম আর মালদার ইতিহাসের কথা কিন্তু সব সময় মনে পড়ে যায় এখন টাইম হচ্ছে সাড়ে আটটা আটটা ছত্রিশ বাজছে মালদা ঢুকেছে এর পরে স্টপেজ হচ্ছে ফারাক্কা ঠান্ডাতে প্রচণ্ড ঠান্ডাতে এসিতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম ঘুমিয়ে উঠেছি তখন দেখি ট্রেন বোলপুর স্টেশন ক্রস করছে বোলপুরে স্টপেজ ছিল দাঁড়িয়েছিল এখন বোলপুর ক্রস করেছে এরপরে স্টপেজ হচ্ছে বর্ধমান আর তারপরে আর কোনো স্টপেজ নেই একদম সোজা সোজি হাওড়া দাঁড়াবে তো আমাদের এখনও লাঞ্চ দেয়নি মনে হচ্ছে বর্ধমানে গিয়ে বা বর্ধমানে ঢোকার আগেই লাঞ্চ দিয়ে দেবে তো এরপরে লাঞ্চ করবো লাঞ্চ করে নিয়ে তারপরে নামার তোরচর করতে হবে তো এখন অবধি জার্নি যে এক্সপিরিয়েন্স মোটামুটি ভালো ট্রেনটা ভালো এসছে দশ পনেরো মিনিট একটু এদিক ওদিক এমনি টেনেছে খুব ভালো আর ব্রেকফাস্ট যে দিয়েছে ভালো দিয়েছে খুব খাবার কোয়ালিটি কিন্তু বেশ ভালো ছিল এটা ডাল এটা ভাত এটা একটা দই দিয়েছে এটা কি দিয়েছে এটা আলু পটল ভাজা সেই একই রকম এটা একটা আচার আর এখানে রুটি আছে আর যথারীতি ওই চামচ দিয়েছে ট্রেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বর্ধমান স্টপেজে দাঁড়াবে বর্ধমানের পরে একেবারে হাওড়াতে দাঁড়াবে আর ওখানেই আমরা নেমে যাব এটাই আমাদের দাস স্টপেজ হাওড়ার আগে টেস্ট করে বলছি কীরকম করেছে ভালো লাগছে ভালো করেছে ভালো করেছে ডালটা দেখছি গরম আছে গরম আছে ডালটাও ভালো ভালো করেছে খাওয়ার কোয়ালিটি এবং খাওয়ার স্বাদ দুটোই কিন্তু ভালো ব্রেকফাস্টেও এবং লাঞ্চেও দু পিস এবারের ভ্রমণ সিরিজে আপনারা দেখলেন আমাদের দার্জিলিং আর শিটং বেড়ানোর গল্প তো কেমন লাগলো এবারের এক্সপিরিয়েন্স কেমন দার্জিলিং তো সেকেন্ড টাইম আমার ফার্স্ট টাইম দুটো জায়গা বিউটি এক এক রকম দার্জিলিং এ যেমন জমজমাট খুব সুন্দর লাগবে শিটং এ তেমনি নিরিবিলি হ্যাঁ 
আর আমাদের ভাগ্য খুব ভালো ছিল যে আমরা টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছি সিটং থেকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি পাহাড় তো আমার বরাবরই ফেভারিট সুতরাং পাহাড়ের প্রতি আমার একটা আলাদা টান আছে ওই জন্য পাহাড় এলে আমার মনটা আরও ভালো হয়েছে চলো এবার নামা যাক হাওড়া ঢুকে গেছে ট্রেন যদি আমাদের এই সিরিজটা ভালো লেগে থাকে আর আমাদের ভিডিওটা বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন আর আমাদের পাশে থাকবেন খুব শিগগিরই আপনাদের সাথে দেখা হবে আবার নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো গন্তব্যে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ টাটা